avem de rezolvat următorul exercițiu. Soluția inecuației 2 pe lângă x minus 1 minus x minus 1 mai mare sau egal decât 2. Este mulțimea formată din elementele. Reluăm exercițiu. 2x minus 1 minus x minus 1 mai mare sau egal decât 2. Ca o condiție inițială, stabilim că x-ul aparține mulțimii numerelor reale. Ce facem în continuare? În primul rând vom încerca să desfacem parantezele, să stabilim necunoscuta, să extragem termenii liberi și să ajungem la soluție. 2. Pe lângă x minus 1 avem desfășurat 2x minus 2 minus x plus 1. Da? Minus în fața parantezei a schimbat semnele. Păstrăm inegalitatea mai mare sau egal decât 2. Încercăm să rezolvăm ce se poate aici. Observăm că avem termeni cu x și termeni liberi. 2x minus x vom avea x minus 2 plus 1 minus 1 mai mare sau egal decât 2. Dacă adunăm 1 în ambele părți, adică și în partea stângă și în partea dreaptă, vom observa vom obține x minus 1 plus 1 se va reduce 1 x mai mare sau egal decât 2 plus 1. X mai mare sau egal decât 3. Am ajuns la soluție. Care ar fi ea? Orice număr X mai mare sau egal decât 3. Putem pune și pe axa numerelor. 0, 1, 2, 3 știm că x-ul, necunoscuta noastră, poate fi orice număr mai mare și egal decât 3. Asta înseamnă că îl vom include pe 3 și vom merge spre plus infinit cu soluția noastră. Așadar, putem scrie că x aparține mulțimii formată din elementele 3 până la plus infinit. Deschis întotdeauna. Pentru a verifica rapid dacă soluția este cea corectă, am putea să luăm un x oarecare, spre exemplu x egal cu 5, și verificăm. Cum? Înlocuim în inecuația noastră inițială, adică 2 pe lângă x minus 1 x fiind 5, vom avea 5 minus 1 minus 5 minus 1 mai mare sau egal decât 2. 2 înmulțit cu 4 minus 4 mai mare sau egal decât 2. 8 minus 4 mai mare sau egal decât 2. 4 mai mare sau egal decât 2. Aici nu am făcut decât calcule simple. Am obținut o propoziție adevărată. 4 știm că este mai mare decât 2. Asta înseamnă că și soluția găsită de noi, adică x aparține mulțimii formată din elementele 3 până la plus infinit, este adevărată. Așadar, în ecuația noastră are o soluție.